हाँ भाई केशव जी क्या हाल है आपके अच्छा हूँ सर अच्छे हैं अनन्या फिर आज कैमरा चालू नहीं होगा दिल्ली ऐसी खराब जगह हो गई बेटा इतना नेटवर्क खराब होने लगा तो एक्चुअली वाईफाई का इशू आ रहा है मतलब दूसरे रूम ओके से इधर पे जैसे मैं कैमरा वगैरह ऑन करती हूँ तो पूरा लैग होने लगता है पहले नहीं आ रहा था मगर इधर कुछ हफ्तों से आ रहा है दो तीन वीक से ओके ओके कोई बात नहीं चलो तो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन ये इलेवेंथ स्टैंडर्ड का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन सीखेंगे ठीक है मतलब लॉज ऑफ मोशन पे क्या क्या पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है ठीक है बहुत सिंपल सा चैप्टर है एक्चुअली कोई इलेवेंथ वाला स्टूडेंट ये तुम लोग को तो आता ही है लॉज ऑफ मोशन वैसे ये पता नहीं कहाँ चले गए आज ग्यारहवीं के सारे बच्चे चलो आएंगे जिसको आना है ठीक है तो कृषा क्या हाल है तुम्हारे तुम्हारा भी वीडियो ऑन नहीं हो रहा है आज सर एक मिनट हाँ तो देखो भाई दिस सेशन इज रिकॉर्डिंग यस तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्राइमरली फोकसिंग ऑन जस्ट सेकेंड आई आई पुट माय सेल्फ ऑन पिन आई पिन माय सेल्फ एंड आई स्टार्ट सो वी आर फोकसिंग ऑन How to solve problems in laws of motion? We are aware about the forces. मैंने already I have already told you about the forces in the recorded sessions. तो आप उसमें you can go and watch those sessions and you can actually uh, revise the sessions, right? So now the first one is forces. The first topic which we should focus upon while solving problems in laws of motion is forces, right? Forces में there are forces from two different frames which we have actually seen one is inertial frame and the other one is non inertial frame so just tell me what are inertial inertial frames and non inertial frames any one of you frames jo rest pe hote hai wo inertial frame nahi nahi aur jo nahi 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 जिनका एक्सिलरेशन जीरो होता है दोज फ्रेम्स विच हैव जीरो एक्सिलरेशन और नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम और एक्सिलरेट और फ्रेम्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ठीक है कृषा फ्रेम्स विच हैव जीरो एक्सिलरेशन और विथ दे आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज दे आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज एंड फ्रेम्स हैविंग एक्सिलरेशन आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू सो प्लीज इसको ठीक कर लेना ठीक है Now comes the point ki this is acceleration is zero and acceleration is not equal to zero non inertial frame and inertial frame now comes now comes ki what are the forces which we usually consider from non inertial frame of reference in this particular chapter see i am teaching this chapter from perspective of 11th standard students so we will be discussing only those forces which are coming from which are in 11th standard okay तो इनर्शियल फ्रेम में वी हैव इनर्शियल फ्रेम्स आर नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम्स एंड दीज आर द थ्री फोर्सेस व्हिच वी एक्चुअली लुक अपॉन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड जस्ट अ सेकंड आई विल गेट रिड ऑफ दिस इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स mg इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड सो इफ आई want to draw this gravitational force so suppose this is earth and i am keeping an object on top of it okay the mass of the object is m then this of the force acting on this object mg is directed towards the center of the earth understood all of you Yes. Yes, sir. Hmm. So this is M G. Okay. Now, if we consider this to be the ground, if we consider this to be the ground, then 
the force is this is the block of mass m and the force is directed towards the towards the center of earth because we are just seeing a portion of this ground right matlab itna hi portion dekh rahe hain so this Excuse is me, sir. yes so this is sharanya actually i joined late sir i wasn't knowing that the class was at 8 so could you please 15. repeat what you have said 8 15 अब yes, शरण्या देखो ऐसे तो फिर कब आई हो तुम अभी पांच मिनट ही हुआ बेटा कुछ नहीं इट्स नथिंग सी फोर्सेस इनर्शियल फ्रेम ये ऑलरेडी यू हैव रिवाइज ना आई वाज जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इट नथिंग हैज बीन लॉस्ट अभी तक ठीक है वी हैव जस्ट स्टार्टेड आई एम जस्ट डिस्कसिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ओके ओके सर हम्म तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड so you can see here that if this is the gravitational if this is an object on the surface of earth then it is directed towards mg sorry it is directed towards the center of earth and if this object is kept on the ground okay then mg is directed towards the center of earth and it seems to be that it is perpendicular to the ground right so this is about gravitational force any doubts in this ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी को कोई डाउट है एनी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस ओके ठीक सो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस नाउ वी हैव टेंशन सो टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इज अलोंग द स्ट्रीम ओके नाउ प्लीज पे अटेंशन दैट हाउ टेंशन इज टेकन इन टू अकाउंट सो इफ दिस इज द स्ट्रिंग right first of all what is the nature of a string here sharanya what is the nature of a string see i hope you have watched the video of laws of motion already we are one session late so probably you might have watched all of you have watched the videos of laws of session laws of motion either guided mind map session or from the the physics pro gold course kisi ne nahi dekha जी हाँ सर मैंने पूरा नहीं देखा है थोड़ा बचा हुआ और बाकी का क्या हाल है भाई ये इलेवेंथ वाले बच्चे अपना वीडियो ऑन करेंगे भाई शरण्या एंड जिया पांडे देखो ये इलेवेंथ स्टैंडर्ड की क्लास है तो तुम लोग का इलेवेंथ का तो एटलीस्ट तुम लोग को एकदम रिलीजियसली फॉलो करना है ठीक है ना तो नाउ सी इफ आई वॉन्ट टू लुक इन टू टेंशन ऑफ दिस ब्लॉक टेंशन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक ठीक है तो टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी सो वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज सो दिस इज द बॉडी फॉर विच आई वॉन्ट टू ड्रॉ द टेंशन राइट सो टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इज अलॉन्ग द स्ट्रिंग विच टाइप ऑफ स्ट्रिंग इट इज शरण्या विच टाइप ऑफ स्ट्रिंग इट इज वॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज लाइट that is massless and and not elastic inextensible yes so it is massless and inextensible so in this type of thing in this type of string we always see that tension is always directed away from the body and is along the string anybody is having doubt in tension no sir no sure now no. comes one of the most important force and most lesser understood force and that is reaction force now see why reaction force comes into picture okay now what happens here is when an object is kept on ground when an object is kept on ground then you can see here that if you see the microscopic view then there are so many irregularities in the surface right now when this object comes here it it also has its own irregularities and they actually interlock each other okay now this object will exert a force on the surface on which it is kept the block will exert a force on the sub sur surface on which it is kept and the surface will exert a force on this object now this is the type of or this is the force which is exerted by the surface on the object and this force is called as reaction force 
ओके ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट और नॉट हेलो नाउ दिस रिएक्शन फोर्स हैज टू डिफरेंट कंपोनेंट्स वन अलोंग वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर एंड द अदर वन इज अलोंग एक्स एक्सिस ठीक है दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एन एंड दिस इज फ्रिक्शन एफ okay now this angle the angle between normal reaction and reaction force is called as angle of friction theek hai bachcho understood all of you yes sir hmm? so normal reaction is always perpendicular to the contact surface acha now if you see that if you want to see what type of force is exerted by the block on the ground so it will be equal and opposite to this normal reaction it will be equal and opposite to this normal reaction following laws of reflection sorry laws of motion theek hai all of you samajh aa raha hai beta nahi aa raha hai samajh aa raha hai aur iska yes. इसके जो कंपोनेंट्स होंगे देखो इसके कंपोनेंट्स भी उतने ही सुंदर दिखाई देंगे जितना ये उसके बाकी के दिखाई दे रहे थे तो आई विल ड्रॉ इट विद से डार्क कलर्स दिस इज फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द सरफेस एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज एक्टिंग ऑन द सरफेस अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू न्यूटन का थर्ड लॉ एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन क्लियर है the reaction force right now comes the force from the force which acts when we observe the object from non inertial frame so as you as i said non inertial frames are accelerated frames right their acceleration is not equal to zero and this is the pseudo force right pseudo force it acts in a direction so just should close this down and it acts in a direction which is opposite to the acceleration of non inertial frame so if the non inertial frame is moving along x axis right then the pseudo force will act along negative x axis right this is the direction of pseudo force i hope all of you understood it yes or no hello yes sir yes now, sir the magnitude of this pseudo force is it gives us as the mass of object observed so if i say that mass of this object which is observed here is m right so it is mass of the object observed multiplied by acceleration of non inertial frame so if this was along i cap this is along minus i cap understood or not so this is a, this is as simple as it seems to be right Don't make it more complicated. Hmm? Acceleration के opposite direction में होता है लगता है होता नहीं है लगता है हम लगाते हैं ठीक है Mass of object observed into acceleration of non-inertial frame. Right? This is what is pseudo force is. Clear everybody? Hello. Yes. हा yes. अब let's see. an example based on what we have learned here theek hai i'll just draw the free body diagram of an example theek hai so this is a cart and this cart is moving in a direction as shown by this vector right so this is let's say this is x axis and this is y axis okay so this is a not i cap now inside this cart a bob is hanging from the ceiling okay and the mass of bob is m 
with the perpendicular, it makes an angle theta in equilibrium. Okay. Now, there are two frame of references. One is the ground. All of you, please pay attention. One is ground and the other one is the cart itself. Right? So, this observer is A and this observer is B. Now, Jia, tell me which one of these two observers is on the inertial frame of reference. A ground pe hai beta aur B us cart ke andar hai. To kaun sa inertial frame mein hai beta? Observer A ki B. Jia, tum mic on nahi hota hai kya? Inertial frame. Okay, Zoom is not detecting my koi baat nahi. So, okay, Sharanya, which one of these two is in inertial frame, beta? Sir, B. Inertial, inertial. Inertial. Inertial means acceleration is equal to zero. Yes. So, then A ka acceleration is zero, right? No, A. No, it's not, beta. So, you have to keep attention. Look, conditions are so much studied. You don't forget, children. So, A is in inertial frame, right? And B is in non-inertial frame. Okay, because B is, B is where it is, it is accelerated, right? So, this is non-inertial, sorry. Now comes, I want to draw the free body diagram of this bob from, with respect to A, right? So, what I'll see here is, I'm just drawing it with respect to A, okay? Now, who is going to tell me the forces? How many forces we have studied till now? Four. Right? Pseudo force, mg, normal reaction, friction. These are two components of reaction force and tension. Right? So, if components ko include karoge to five, components ko hata doge to four forces. Okay? Now, where is the, where is mg acting here? Where will mg act? Down with the downward direction right where will tension act tension will always act in a direction along this string right so this is tension any other forces any other force which is acting on it there is no contact with the surface so there is no normal reaction or reaction force there is no relative motion so there is no friction in this chapter we will not be dealing with friction friction is a separate chapter so we can ignore friction as of now right so, these are the only two forces which are acting when we observe this object with respect to this inertial frame of reference, right? Now, but in this free body diagram, one more thing you need to show is the acceleration of this block, of this bob. Because as seen by A, the entire cart is moving in the forward direction. So, we have to show this acceleration also. Got it? Say yes or no. Yes. आप लोगों को ये yes. acceleration भी दिखाना पड़ेगा ये इसका with respect to A this is the free body diagram of the bob now let's draw the free body diagram of this bob with respect to B and we will see what are the differences okay now B is which type of frame B is non-inertial frame so all the forces all the forces which were there in inertial frame they will be here also all the forces which were there in inertial frame they will be here also, right? Mg and tension T. But there will be an additional force. Since we are observing the object from a non-inertial frame of reference, since we are observing this object from a non-inertial frame of reference, that is why we will add another force in the free body diagram. And that force is what? What is the direction of that force? Sharanya, what is the direction of that force, beta? Left. Left. Mein, hai na? Negative x-axis. Positive y, positive. Wo dekha hai na hum ne? So, negative x-axis. Right? So, towards 
negative x axis jia what will be its magnitude all of you please type what is the magnitude of this force this is the pseudo force and what is its magnitude ma so mass of the object observed multiplied by acceleration of non inertial frame okay ananya krisha yes sir yes, okay good keshav samajh aa raha hai beta yes sir recall ho raha hai na to ye ho gaya hamara free body diagram now tell me is there any acceleration of this bob with respect to b is bob is accelerated with respect to b all of you is bob accelerated with respect to b no obviously not bob is in equilibrium with respect to b but bob is not in equilibrium with respect to a got it so all the four forces we have drawn in these two diagrams any but any one of you is having any problem please do let me know any confusion or any doubts in this no sir sure sharanya jia 11th wale bachcho especially main tumse bol raha hu koi doubt hai beta no sir theek hai theek hai so i am moving ahead i hope alisha was also there i think she joined and she left chalo jaane do koi baat nahi aa jayegi she will join again so this was about इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम तो ये फोर्सेस की बात थी ठीक है अब आती है बारी हमारे पास द नेक्स्ट इज फोर्सेस की बात क्या देखना है हमको हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉज ऑफ मोशन ये यहां से शुरू होता है फोर्सेस का ओवरव्यू हो गया हमारे पास नाउ हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द सिस्टम नाउ रिमेंबर वॉट इज अस्टम सिस्टम इज थी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑल ऑफ यू राइट first of all you will have a frame of reference okay now in this frame of reference from this frame of reference you will observe the system system kon hai the system is the object or a combination of objects which we are observing theek hai from that frame of reference understood object is a single object system is an object or a collection of objects which we are observing from that frame of reference now what do we want to do after this observation we want to find out what is the acceleration acting on it what is the acceleration of of that system what are the forces acting between different objects of that system and so on and so forth right so acceleration kya hota hai sorry system kya hota hai system ek aisa collection of object hota hai ya ek single object ho sakta hai जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चढ़ के ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अंडरस्टूड देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस वन इज इनर्शियल वन इज नॉन इनर्शियल व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम विच इज नॉन एक्सिलेटेड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम विच इज एक्सिलेटेड क्लियर नाउ वेन देर इज अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिस्टम वेन देर इज अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिस्टम मतलब एक सिस्टम के अंदर देर आर मोर देन वन ऑब्जेक्ट राइट then what is the condition to bring all those objects in one system i repeat if there are more than one objects in a given system ji ya tum ho ya chali gayi if we have more than one object in a system right then there is a condition for what is the condition so that we can bring all those objects in one system to वो देखो लिखा है कंडीशन मैंने द सिस्टम शुड बी सो चोजन सच दैट देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज द सिस्टम शुड बी सो चोजन सच दैट देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज बाय कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज का मतलब द मल्टीपल ऑब्जेक्ट राइट इफ फॉर एग्जाम्पल आई गिव यून एग्जाम्पल यू सपोज आई हैव दीज टू सिस्टम दीज टू ऑब्जेक्ट ओके and they are part of and i want to make them a system i want to bring these two objects that is a and b in one single system right now this is my want right so these two objects are moving with velocities 
say one is moving with 2 meters per second, the other one is moving with 3 meters per second. Now tell me, can I bring these two bodies in a single system? Yes or no? Jiya, Ananya, Krisha, Sharanya, Keshav. Quickly. Yes, sir. Yes, sir. Can they bring both of them in a system? Ke liye? Can I choose them to be together in a system? No, sir. No. Very good, Sharanya. There is no relative motion. There, there should not be any relative motion. Yahan pe to relative motion ho hai na? Velocity of A. Relative motion ka kya matlab hai? Velocity of A with respect to B should be equal to zero. No relative motion ka kya matlab hai? Right. But here it is not equal to zero. So, we cannot take these two objects together in a system. All of you understood or not? Jiya, Ananya, Krisha, yes. Keshav. Yes, Ananya ko samaj aa gaya tha. Good. Yes, sir. Okay. So, this is how we identify the system. Right? Now comes the next point. Draw the free body diagram of the chosen system. Okay? I will follow these points to solve the question, to solve numericals. Theke? That's why I am putting it down. So, ye tumko dhyan rahega. To draw the free body diagram of the chosen system. Clear hai ye? How many forces were there in free body diagram? Four. Right? Because reaction force ka only one component we are counting. We will not be counting friction here. Theke? Then comes the next point. Resolve the forces. Ab kaha resolve karna hai isko? In which direction we should resolve? Along the probable or actual direction of motion. Along the probable or actual direction of motion. And the next component should be in a direction perpendicular to it. Now I will show you what is what does I mean by this probable or actual direction of motion. Now suppose I have this inclined plane here. Okay. I have this inclined plane here. And what I am doing is I So this is it, right? This is mass m, this is angle theta, or ab humko isko, and I have tied this object to this wall. Theek hai. Now, what is the probable direction of motion? Is there any actual direction of motion? Yes or no? Is there any actual yes. direction of motion? Hai koi iska? No. Nahi hai. There is no actual direction of motion. It is not slipping. Yes or no? The block is not moving. My, my system is the block. My system is the block. So, here this block move kar hai kya? Nahi kar hai. There is no actual direction of motion. Okay? So, now, is there any probable direction of motion? Yes, there is a probable direction of motion. If the string is cut, the block will slide down. Right? So, there is a probable direction of motion. So, what we will do here is, we will resolve all the forces along this direction and in a direction perpendicular to it. Understood? Most of the times, most of the times in initial levels, you will be having only two dimensional forces. Most of the times. Okay? Three dimensional forces, but as of now, there are only two dimensional forces which you are dealing with. Understood? All of you, Jia, Sharanya? Yes, sir. Yes, sir. Krisha, Ananya? Theek hai. Yes, sir. So, this is the direction. Now, if I draw the free body diagram of these two, this object, it's mg downwards. Dekho bachcho yaha pe. It's mg downwards, perpendicular to the ground. Normal reaction exerted by the inclined plane on this object. This is the direction of normal reaction. And tension is directed along the string and away from the object. So, this is the direction of tension. Anyone is having any doubts in these three forces? Any one of you? Jia? Jia, you should do a little bit like this. You should face your face. Look, how are you sitting in the face? How are you sitting in the face? Krisha, how are you sitting in the face? Very good. It's connected. It's not like that. What's going on? 
तो देखो टेंशन नॉर्मल रिएक्शन एंड एम जी राइट दीज आर दोर्सेस अंडरस्टूड नाउ नाउ वॉट वी विल डू हियर इज क्या था फर्स्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम देन रिजोल्व द फोर्सेज कहा रिजोल्व करना है तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ दीज येलो कलर्ड लाइन राइट दैट इज द प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड परपेंडिकुलर टू इट सो विच वन ऑफ दीज थ्री फोर्सेज वी शुड रिजोल्व एम जी ओनली एम जी राइट जी हाँ यस ऑन नो ओनली एम जी सो नाउ वी विल रिजोल्व एम जी हियर one of the components will be along this direction and the other component will be along this direction okay so this is what this is mg cos theta and this is mg sin theta okay mg cos theta and mg sin theta anybody is having any doubts in this no sir good no sir so this is how we resolve the forces now comes the next part write force equations Take the direction of motion as positive, or take the probable direction of motion as positive. Usko positive negative ka kuch nahi hai. You can take any direction as positive or negative in the case of static objects. ठीक है? In case of static objects, you can take any direction as positive or negative. But in case of moving objects, you can take direction of motion as positive. So in this case, in this case, you can take. Let's take the downward direction as positive, right? i am taking the downward direction of the inclined plane as positive and along the direction of n as negative theek hai sorry n as positive y isko positive likh raha hu perpendicular mein aur isko positive likh raha hu main along the incline theek hai ab isme karenge kya aap log dekhiye dhyan se acha let me close this theek hai अब हाउ टू राइट फोर्स इक्वेशन तो वॉट इज नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स डाउन द इनक्लाइन नेट फोर्स एक्टिंग डाउन द इनक्लाइन एम जी साइन थीटा नहीं नेट बोला बेटा मैंने एम जी साइन थीटा माइनस टेंशन हाँ देखो शरण्या जिया ऐसे समझो इसको आई गेव यू हंड्रेड रुपीज एंड आई टुक बैक एटी रुपीज हाउ मेनी रुपीज आई गेव यू 20. 20. So net rupees given to you is 20. So what did you do here? You did plus 100 and you subtracted 80 from it, right? So when when I am asking you what is the net force acting in the downward direction, so write the downward direction force as positive and opposite direction force as negative. So this is the net force acting along downward direction, right? Now what is mass of the object m? What is acceleration along downward direction? Is there any acceleration? There is no acceleration, right? So it is zero. Understood? Now, yes. Sharanya, once again, what is the net force acting in the upward direction, up the incline? Net force acting up the incline? Normal minus mg. नहीं नहीं up the incline, up the incline, up the incline का मतलब होता है इधर ये down the inclined है ये up the inclined है. Then it would be t minus mg sine theta. Very good. It will be t minus mg sine theta. Jia understood. Krisha understood. Krisha ko pata hai. Ananya understood. Yes, sir. Or Krisha bhai. Yes, sir. Chhik. So, ab what is the net force acting perpendicular to the incline in this direction? N minus mg cos theta. N minus mg cos theta. नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ आया सबको अगेन इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन इज जीरो सो फ्रॉम हियर आई गेट एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू टी सो आई गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन हियर एंड फ्रॉम हियर आई गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज एम जी कॉज ऑफ थीटा सो दिस इज हाउ आई गो बैक एंड जस्ट क्लियर दिस और लेट मी शो यू दिस वन सो दीज आर द स्टेप्स which we need to follow theek hai to solve any problems in laws of motion acha maine tumhe wo sab nahi padha hai wo there is already it in uh, it is already in theory uh, videos theek hai ki f is proportional to dp by dt aur wo sab drama wahan hai to agar wo main yahan padhaunga to it will be it will take me more, much more time to complete these chapters right to 
आई बी टीचिंग यू दो थिंग्स विच आर एसेंशियल फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग ठीक है प्लीज वॉच दो वीडियोज बिफोर ज्वाइनिंग द सेशन फॉर योर ओन सेविंग द टाइम ठीक है फॉर योर योर ओन गुड तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स वी स्टडीड दिस is always directed towards the center of the earth is always perpendicular to the ground this is where you actually commit mistake tension is always directed away from the body and is along the string reaction force is normal reaction always perpendicular to the contact surface friction opposes the relative motion between the bodies in contact non inertial frame pseudo force we have acts in a direction which is opposite to the direction of acceleration of non inertial frame magnitude is equal to mass of object observed into acceleration of non inertial frame right Any doubts in this? Jia, Sharanya, Krisha, Ananya, Keshav. Sir. Ha, bolo. Sir, uh, normal or reaction force ki beech mein jo angle tha, uska naam kya tha? Angle of friction. Tha. Angle okay. of friction. ठीक है? ये recording मैं upload कर दूँगा बेटा. तो तुम तुम पूछ लो. पूछने में कोई problem नहीं. But अगर कुछ miss हो जाएगा ना, तो वहाँ लिख लेना. ठीक है? उसको देख लेना एक बार. भले two x speed में देख लो. But देख लो उसको. Identify the system. The system should be so chosen such that there is no relative motion between its constituent bodies. Please, ये याद रखो. This is a must. इसको underline करके रखो. There, there is no relative motion. तभी वो system कहलाएगा. नहीं तो it will not be a system. Right? ये बहुत जरूरी है. ये क्या होता है? हम इसको miss कर देते हैं. और फिर हम कुछ भी आए बाएं साइन system बना के we keep on working with that. Draw the free body diagram of the chosen system. Resolve the forces along the probable or actual direction of motion and perpendicular to it, and take the direction of positive motion as positive if the object is moving. अब यहाँ पर एक और मैं तुम्हें tip देने जा रहा हूँ वो ध्यान रखना और it is very important. Whenever you have a choice, all of you can write it. Whenever you have a choice. Whenever you have a choice between inertial frame and non-inertial frame, okay. Whenever you have a choice between inertial frame and non-inertial frame, ठीक है. Always go for non-inertial frame. Whenever you have a choice. Between inertial and non-inertial frame, always की जगह लिख लो most of the times. मतलब ऐसा कोई मेरे को अभी तक exception नहीं दिखा है, but I am no god. ठीक है मतलब I may commit an error. तो मेरे को समझ में आता है कि whenever you have a choice between inertial and non-inertial frame, always choose non-inertial frame. फॉर वर्किंग ठीक है भाई याद रखेंगे आप लोग इसको हम्म तो ये कहानी है और इसे आप लोगों को याद रखना है अब देखो इसको ना अब हम यूज करना सीखते हैं ठीक है दिस विल एक्चुअली हेल्प अस ना सो लेट्स गो टू प्रॉब्लम सॉल्विंग नाउ अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन एच सी वर्मा किसके पास बुक है एचसी वर्मा सबके पास है या नहीं है है ऑल ऑफ यू हैव ओके एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट एक तो होता है देखना एक होता है सॉल्व करना कितने लोगों ने सॉल्व किया है जिया ने सॉल्व किया है कि नहीं नहीं शरण्या ने सर पिछला वाला चैप्टर हो गया था पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ने किया अच्छा ठीक है कोई बात नहीं चलो तो एक क्वेश्चन है मैं तुमको करवा देता हूं देखो ध्यान से देखना हां सो दिस इज अ Let's start with a simpler one, but yes, it's a question based on all the concepts which we have covered. Okay. देखो, 
this is an inclined plane and mass of inclined plane is capital M. Okay. A string, an ideal string passes over this pulley, which is again an ideal and fixed pulley. Okay. And a block is hanging here. The mass of this block is M dash. Right. Then there is another block on this inclined plane, which is kept on this inclined plane. And this is the block. The mass of this block is small m. The inclined plane is kept on a frictionless horizontal surface. So what will happen here? Tell me what will happen. You will tell everyone and solve it. No one will not sit here. Tell me. What will happen here? How do you perceive it? What is the question? I will tell you later. What will happen now? 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 Let's start with Krisha. Krisha, what will happen? देखो सबसे पहला काम शरण्या यू वॉन्ट टू एड टू इट और वॉट इज यूर व्यू अबाउट इट यस मतलब वो जो स्मॉल एम है जो स्लोप पे है वो नीचे स्लाइड करेगा ओके कैपिटल जो मास है मतलब ब्लॉक का वो ऊपर मूव करेगा क्योंकि जैसे वो नीचे स्लाइड करेगा उसके वजह से नहीं नहीं वजह नहीं तुम देखो सुनो पहले सबसे पहले मेरा क्वेश्चन समझो मैं ये जानना चाह रहा हूँ तुम्हें अगर मैंने ये सिचुएशन दिया है और कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं ठीक है बस इतना ही बता दिया सब कुछ फ्रिक्शन है और सब कुछ आइडियल है ना वॉट विल स्टार्ट है What will happen? Small m नीचे स्लाइड करेगा एम डैश नीचे नीचे हो सकता है नीचे मूव क्योंकि फ्रिक्शन लेस है इसलिए नीचे मूव करेगा एम डैश और जो कैपिटल एम है जो इनक्लाइन प्लेन है वो टूवर्ड्स राइट मूव करेगा यस और नो यस और कुछ हो सकता है इसमें एनीथिंग एल्स इज पॉसिबल जिया अनन्या देखो क्वेश्चन को जब तुम देखो तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो इसमें हो क्या रहा है What are the possibilities? Ye Krisha, if you want to go for advanced, this is what you need to look upon, right? Think, start thinking about what is happening here, or what is the possibility without reading the question only. Agar diagram diya hai to, okay? Now comes, now comes, we want to make a system. Now comes the question here. Question me pusta hai, what should be the value of I am just typing the question here, right? What is the value of m dash? ठीक है? So that the block of mass small m, ठीक है? Does not Slip on the inclined plane. Do bar padho isko. Padha question. जब पढ़ के हो जाए तो मुझे बताओ यस सर पढ़ लिया ठीक है डन शरण्या यस सर जिया डन बेटा कृषा हो गया बेटा कृषा 
क्वेश्चन पढ़ के हुआ कि नहीं क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं तुम हाँ तुम सॉल्व कर सकती हो मैं तुम्हें सॉल्व करने से रोकूंगा नहीं बट क्वेश्चन पढ़ के हो गया ना अनन्या डन बेटा पढ़ के हो गया Yes, question okay, भाई? Done? Yes, sir. Okay. अब आता है ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो और क्या क्या करना है ये सब ट्वेल्थ के बाकी तीनों तो इसलिए उनको आता है तुम मुझे बताते जाओ हाउ शुड द सिस्टम अच्छा शरण्या आप बताओ बेटा कैपिटल एम ब्लॉक कैपिटल एम वाला इनक्लाइंट प्लेन और वो ब्लॉक आर दे स्लिपिंग ओवर इच अदर Are they moving over each other? Is there relative motion between small m and capital M? You on karo mute mute pe ho. You on mute your mic. Ha. Capital M or small m ke beech mein relative motion. Hai kya? Nahi nahi. वहां नहीं देखो इधर इधर ही सब कुछ यहाँ है इधर देखो ऊपर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम डैश सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास एम डज नॉट स्लिप ऑन द इनक्लाइंट प्लेन तो क्या बोला है इसमें उसने रिलेटिव मोशन नहीं है रिलेटिव मोशन नहीं है जी हाँ तुमको समझ में आया बेटा रिलेटिव मोशन नहीं है सवाल में ही दे रखा है रिलेटिव मोशन नहीं है इसका मतलब कैन आई टेक दीज टू ऑब्जेक्ट इन अगल सिस्टम से यस ऑन नो Can yes. I take these two objects together in a system? Yes or no? All of you. So now, what is happening here is, ये दोनों को मैंने एक सिस्टम मान लिया, ठीक है? और अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँगा मैं. Now all of you participate in this free body diagram. This is tension T acting in the forward direction for these two blocks, and in vertical direction of these two blocks. The total force acting is M plus capital M G. Okay, the forces between small M and capital M that's an internal force, so we need not have to show it in free body diagram. And this is the normal reaction which the ground is exerting, or the table is exerting on the inclined plane. Is this the complete free body diagram of this two particle system from inertial frame of reference? Yes or no? Yes, sir. शरण्या एंड जिया yes, पर यहाँ पे एक गड़बड़ है यहाँ पे तुम्हें मानना पड़ेगा कि दिस इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड लेट्स से द एक्सिलेशन इज ए गॉट इट नाउ दिस इज एम डैश जी एंड दिस इज टेंशन टी एंड अगेन दिस इज मूविंग विथ एक्सिलेशन ए अभी मैंने कंस्टेंट नहीं पढ़ाया है तुमको कंस्टेंट हम अगली क्लास में करेंगे ठीक है आज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कंस्टेंट वी नीड एटलीस्ट टू सेशन एक सेशन इसके लिए एक कंस्टेंट के लिए कंस्टेंट अपने आप में एक बलक टॉपिक है तो दिस इज ए दिस इज एम डैश जी एंड दिस इज टी ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस एंटायर सिस्टम राइट वी हैव टेकन टू डिफरेंट सिस्टम्स हियर वन इज द ब्लॉक व्हिच इज मूविंग डाउनवर्ड्स एंड द अदर वन इज द इनक्लाइंट प्लेन प्लस द स्मॉलर ब्लॉक अंडरस्टूड जिया शरण्या यस सर केशव कृषा अनन्या शरण्या जी हाँ तुम प्लीज बेटा अपना माइक अगली बार ठीक करके बैठना ठीक है दस मिनट पहले से आके अपना माइक वाइक सब चेक करके बैठना ठीक है ऐसे मजा नहीं आता मुझे पढ़ाने में बात ही नहीं होती है तो शरण्या बलवीर बताइए नेट फोर्स डाउनवर्ड्स ऑन दिस एम डैश ब्लॉक एम डैश जी माइनस टू शाबाश बेटा वेरी गुड एंड दिस शुड बी इक्वल टू एम डैश एम डैश ए बहुत बढ़िया ठीक है नाउ कम्स The net force in the forward direction acting for this two particle system, that is inclined plane plus block. Krisha, what is the net force acting on that two particle system in the forward direction or along the x-axis? Tension. Only tension, right? And this is equal to what? M plus small m. That is the mass of the system, right? Into a. 
जी हाँ समझ आया बेटा ये सेकेंड इक्वेशन नाउ वॉट वी विल डू इज वी विल एड दीज टू सो लेट्स एड दीज टू दिस कैंसल्स आउट वी हैव एम डैश जी इज इक्वल टू एम डैश प्लस एम प्लस स्मॉल एम इन टू ए नाउ वी हैव ए एज एम डैश जी अपॉन एम डैश प्लस एम प्लस स्मॉल एम आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा yes, hmm? अब एक चैलेंज है वी वॉन्ट टू फाइंड वॉट इज एम डैश अब वो क्या है उसके लिए कंडीशन दे रखी देखो सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास एम डजेंट स्लिप ऑन द इनक्लाइन प्लेन राइट सो नाउ वॉट वी वॉन्ट टू सी हियर इज वी विल ऑब्जर्व दिस ब्लॉक फ्रॉम दिस इनक्लाइन प्लेन नाउ my question to all of you is why i shifted my frame of reference from inertial frame to non inertial frame why krisha batao tum mute pe ho sir ab question repeat kar sakte kya background mein bahut shor hai koi baat nahi maine pucha ki ab I am shifting my frame of reference since I want to find what is the value of m dash. So now I am, and condition given to me is the block of mass small m doesn't slips on the inclined plane. The block of mass small m doesn't slips on the inclined plane. This is what is given to me, right? Now, the man is shifted. I am ob I am observing it from the inclined plane now. Who is observing me? Block is observing me. Now my question is. why i am observing this block from this inclined plane why not i why observe it from the ground only jahan se main pehle se observe kar raha tha kar dono se sakte hain ground se bhi kar sakta tha aur inclined plane se bhi kar sakta hu par main keh raha hu compulsorily main isko inclined plane se hi observe karunga why ji ha sir gravitation wala acceleration rahega nahi nahi condition batao condition देखो अभी तुम लोगों को बताया था मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई थी वेन एवर यू हैव चॉइस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑलवेज शिफ्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ये इसका ये इसका स्टेटमेंट है जो तुम्हें बोलना है पहले या अपने दिमाग में लाना है वाई नॉन इनर्शियल फ्रेम अब जो रीजन तुमने कृषा दिया था वो रीजन है बिकॉज बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व दिस ब्लॉक बेटा ध्यान से सुनना सब लोग ठीक है इफ यू ऑब्जर्व दिस ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड इफ यू ऑब्जर्व दिस ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड राइट वॉट विल हैपन इज दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन राइट you have to draw all the forces which are acting on it and then resolve it and then solve it for right forces and all to yahan pe fir bhi wo aasan hai but whenever there are multiple body system teen char bodies ho gayi ek dusre ke upar move karti hui to ye problem mein aa jata hai inertial frame mein se dekhne pe theek hai non inertial frame will make your life easier in observing this object from it ठीक है शरण्या समझ आया बेटा क्यों किया हमने ऐसा yes, जी हाँ आपको समझ में आया बेटा यस और नो हाँ अगर तुम इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगी अगर तुम इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगी किसको this block m right so that block is moving in the forward direction so it has a direction of motion there right but since we have a choice to shift our self from inertial frame to non inertial frame and as i said always go for non inertial frame because it will make the motion of that object simpler for you understood That's why we shifted to non-inertial frame of reference. 
जिया आप समझ में आया बेटा नहीं आया या तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है जस्ट टाइप अंडरस्टूड और नॉट हम्म ठीक है तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम ऑब्जर्विंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल एम ब्लॉक इट्स एम जी डाउनवर्ड्स आई मेक इट इन रेड हा इट्स एम जी डाउनवर्ड्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड डैश हियर and ma in the backward direction yes or no yes. this is ma this is normal reaction n dash and this is mg n dash ki jagah isko n1 likh lo better hai chalo n dash rehne do koi baat understood or not all of you isko let's bring it here huh? for so this is the block and we are observing it from the non inertial frame that is the inclined plane itself inclined plane was accelerated in the forward direction so this was the weight of block this is mg then this is the pseudo force acting on the block because inclined plane was moving in the forward direction so this is ma then there is this normal reaction which is n1 or n dash now this block is at rest sharanya what is the direction of Where, oh, sorry where should i resolve the forces the block means jahan pe bhi motion ho raha hai uske along the motion probable motion jahan pe ho raha hai uske along or perpendicular to probable motion ho raha hai kya iska motion ho raha hai kya nahi to direction kya hoga beta resolve karne ka aap bata sakte ho direction kahan hoga kis taraf karenge Along the inclined and perpendicular to it. यही move कर सकता है ना ये और कहीं तो उड़ेगा तो है नहीं या सीधे उस block से निकल के आगे चला जाए ऐसा भी नहीं हो रहा है जी हाँ समझ आया बेटा नहीं आया Okay, good. तो यहां पर यहां पर we have this one. This is mg sin theta, right? And this is mg. cos of theta this is ma cos of theta and this is ma sin of theta right all of you now this block is at rest with respect to the block the inclined plane right so since this block is at rest with respect to the inclined plane so these two forces should balance each other yes or no yes sir and what is that and let's write the equation here it's mg sin theta minus ma cos theta is equal to 0 so what is a a is g tan theta i hope all of you got this yes or no yes sir now we have a as m dash g we have a as m dash g upon m dash plus m plus m and this is equal to g tan theta theek hai ye g aur g cancel hua yahan se hum m dash ki value nikalne ki koshish karenge theek hai so this is m dash is equal to m dash tan theta plus m plus m tan theta or we have m dash is equal to m plus m tan theta upon 1 minus tan of theta i hope all of you understood it yes or no yes sir कृषा शरण्या जिया केशव अनन्या yes. हमने जितने फोर्सेस आज पढ़े हैं सारे आ गए बेटा इसके अंदर ऑल द फोर्सेस सारा हमने लिख लिया टेंशन देख लिया नॉन इनर्शियल में शिफ्ट कर लिया सब कुछ कर लिया हमने ठीक है आज का तुम्हारा होमवर्क क्या है देखो 
we will be doing the next class on Friday, 9.30 to 10.30. ठीक है उसमें वो एक बच्चे ने मना किया था पद्मनाभ ने आई विल टेक हिस्स क्लास सेपरेटली उसको आई विल सी द रिकॉर्डिंग तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है तुमको होमवर्क में क्या करना है ठीक है एटलीस्ट देखो आई डोंट वॉन्ट टू बर्डन यू बाई गिविंग माई शीट्स एंड ऑल ठीक है वॉट एवर यू हैव यू डू इट फ्रॉम देयर ओनली सी यू वॉन्ट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स कुछ स्पेसिफिक कोर्स तो करना नहीं है तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए किसी भी किताब से करो उससे क्या फर्क पड़ रहा है सो दिस इज योर एच सी वी रीड दिस टेक्सट बुक इट्स गुड टेक्सट बुक ठीक है पढ़ो इसको करो ये सॉल्व एग्जाम्पल्स कर सकते हैं आप लोग क्या नहीं करेंगे आप लोग वो बता देता हूं मैं आपको ये सिक्स वाला सॉल्ड एग्जांपल आपको करना है करिए मैंने नहीं पढ़ाया इसके बारे में अभी सो आई हैव टॉट यू दिस क्या बोलते हैं उसको कंस्टेंट रिलेशंस राइट डोंट डू दिस वन नाइन्थ वन राइट रेस्ट ऑल यू कैन डू सॉल्ड एग्जांपल्स ठीक है जस्ट फॉलो द स्टेप्स विच आई हैव गिवन यू फॉलो द स्टेप्स एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है स्प्रिंग फोर्सेस वी हैव एंड यू नो अबाउट स्प्रिंग फोर्सेस ऑल ऑफ यू सी देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज वर्क एनर्जी पावर इन द फिजिक्स प्रो गोल्ड एंड देयर इज अ पूरा डेडिकेटेड सेशन बेस्ड ऑन स्प्रिंग फोर्सेस प्लीज गो एंड वॉच व्हाट आर स्प्रिंग फोर्सेज राइट देर इज अ डेडिकेटेड सेक्शन एक पूरा चैप्टर लेक्चर डेडिकेट किया है मैंने स्प्रिंग फोर्सेज को वेरी ब्यूटिफुली डन वेरी मतलब एग्जॉस्टिवली डन सो यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट now solve what you need what i want you to do is solve these tick mark questions at least dekho 25 26 27 30 31 32 mat karna kyunki ye constraint ka hai theek hai this we have already done 33rd we have done do this 35th you do this 38 एट थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन एंड फोर्टी टू ऑल्सो यू कैन डू सो दीज आर द्वेश्चन विच यू कैन सॉल्व अब देखो ये तुम बोलोगे सर फ्राइडे तक इतना हो पाएगा क्या तो देखो कितने क्वेश्चन हैं ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह फोर्टीन क्वेश्चन यहाँ है सोल्ड एग्जाम्पल्स को मैं क्वेश्चन में गिनता नहीं क्योंकि वो तुम्हें प्रा... okay, sir. Hmm? वाले मत करना बाकी सब कर सकते ठीक है ना माई टेक इज डू एटलीस्ट टिल फ्राइडे यू नीड टू सॉल्व सो यू हैव वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे थ्री डेज टू गो आज का भी दिन मैं काउंट नहीं करता चलो छोड़ देते हैं तीन दिन है चार क्वेश्चन रोज कर सकते हो अटेम्प्ट जी हाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आज का दो क्वेश्चन करोगे तो चौदह क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है देखो मैं हिसाब का पक्का हूं तो वॉट आई वॉन्ट टू से आप लोग प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन आई एम नॉट सेइंग सॉल्व इट सॉल्व होता है बहुत अच्छी बात है अटेम्प्ट जरूर करो अटेम्प्ट करोगे अगर अटेम्प्ट करोगे तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो आज तुमने सीखा है ना स्टेप वाइज उसको वही फॉलो करो तो यू विल बी इन सिंक विथ वॉट यू आर लर्निंग देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व से फिफ्टी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन देर इज अ पॉसिबिलिटी बट बिलीव मी तुम्हारा एक प्रोसेस सेट हो जाएगा और तुम वो व्हाट्सएप ग्रुप है ना वो देखने के लिए नहीं है वो मेरे क्लास का ड्यूरेशन और टाइमिंग देखने लेने के लिए नहीं है यू पोस्ट योर क्वेरीज ऑन दैट ग्रुप क्लिक अ पिक्चर पोस्ट दैट क्वेरी मेरे को पर्सनल में प्लीज मत भेजो क्योंकि वो इतने सारे हो जाते हैं फिर वो मिस होने लगता है तो पोस्ट इट इन दैट ग्रुप आई पोस्ट माई सोल्यूशन और वॉट एवर क्वेरीज और वॉट एवर इंस्ट्रक्शन आई हैव टू गिव यू आई विल गिव यू इन दैट ग्रुप ओनली ठीक है तो इट विल बी कॉमन फॉर ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड करिए ये करिए फिर हम लोग फ्राइडे को मिलके वी विल बी डूइंग दैट क्या कंस्टेंट रिलेशन तो उस दिन वी विल बी सींग बोथ द कंस्टेंट स्ट्रिंग कंस्टेंट एंड वेज कंस्टेंट 
एकदम सिंपल है आराम से होता है बट ये ये लॉजिक फॉलो करो ये जो ये स्टेप्स हैं ये फॉलो करो और जब भी गड़बड़ हो गो बैक एंड रिविजिट दो स्टेप्स कि ये तुमने ठीक से देखा है या नहीं देखा है और तब भी नहीं होता है तो मुझसे पूछो सर हमने तो ये स्टेप सारे फॉलो कर लिए नहीं हो रहा है और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने क्या मिस किया है ठीक है जिया शरण्या तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये तीनों को आता है ठीक है चलो तो वी विल मीट ऑन फ्राइडे नाइन थर्टी पी एम ओके बाय बेटा बाय थैंक यू सर बाय थैंक यू बाय गुड नाइट